విమానం ఎగిరితే లాస్ట్ గ్రావిటేషన్ వైలెట్ చేసుకోండి నో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎందుకంటే లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ఇస్ లా ఆఫ్ ఈశ్వర్ వైలెట్ వాడు చంద్రుడు మీద ఉంటాడు అక్కడ ఇలా ఇలా ఎదుగుతుంది ఎందుకని లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ఆపరేట్స్ మార్చికి వెళ్ళే పంపించారు వెహికల్ పంపించారు అది అక్కడ రన్స్ లేకపోతే కారణం మార్చ్ మీద కూడా లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ఆపరేట్స్ లేకపోతే సూర్యుడి నుంచి అవి ఫ్లేర్స్ వస్తాయి సన్ ఫ్లేర్స్ వస్తాయి అలా ఫ్లేర్ వచ్చి ఇట్ టేక్స్ ఎట్ టర్న్ అండ్ ఫాల్స్ బ్యాక్ సన్ ఎందుకంటే లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ఆ ఫ్లేర్ మీద కనుక సన్ పుల్ బ్యాక్ చేయకపోతే ఈ మండలంలోకి వచ్చిందంటే అది గ్రహ మండలంలోకి ప్రవేశిస్తే గ్రహ మండలం మటాష్ అయిపోతుంది వెగలం ఊడి తెలుగుతుంది ఆ ఫ్లేర్ ఫ్లేర్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఎత్తు ఉంటుంది ఆ మంట అలా వచ్చినప్పుడు టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఎత్తు ఉండి మళ్ళీ అలా పెరాబలిక్గా షేప్గా తిప్పి మళ్ళీ సూర్యుడిలో పడుతుంది లాఫ్ గ్రావిటేషన్ భూమి సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతుందంటే లాఫ్ గ్రావిటేషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మై రేట్ ఎవరి వే తరిస్త భూమి కాబట్టి పౌరాణికులు దేవుడికి మెటీరియల్ అక్కర్లేదంటే కుదరదు కుమ్మరివాడికి కావాలా అక్కర్లేదా కావాలి అంటే దేవుడికి కూడా మెటీరియల్ కావాలి ఈ దృష్టి కూడా బాగుంటుంది అంటే ఇంకేతనే విధాతు ఘటానా నిర్మాతు త్రిభువన విధాతుశ్చ కలహ దోషోపం ఘటములు నిర్మించే వాడికి బ్రహ్మదేవుడికి పోటీ వచ్చి ఎందుకంటే లేని ఘటాలను నేను నేర్పిస్తున్నాను లేని జగత్తుని నువ్వు నేర్పించినట్టుగానే లేని ఘటాలను నేను నేర్పిస్తున్నాను అని పోటీ వచ్చి పోటీ వస్తే ఆ దేవుడే నెగ్గేడాకపోతుంది ఎందుకంటే ఘటకర్తకి మట్టి ఉంటే కానీ నిర్మించాలి స్వతంత్రంగా నిర్మించాలి దేవుడు మట్టుకు ఏ మట్టి లేకుండా నిర్మిస్తాడు అంటే ఉపాధాన కారణం కూడా ఆయనే అని చెప్పాలి తప్ప ఉపాధానం అక్కర్లేదు దేవుడికి అనే మాట ఒప్ప దేవుడు కూడా ఉపాధానం కావాలి ఆ ఉపాధానం ఏమిటి అప్పరమానందు అని చెప్పారు పార్టీ వాళ్ళని మెచ్చుకోవాలి ప్రమాణంలో అనే మాట వాళ్ళన్న దాని తగ్గి ముందే అన్న అని అని ఊరుకోకుండా దాన్ని కూడా చాలా వ్యవస్థీకంగా చెప్పాలి పరమాణువులు నాలుగు రకములు ఆకాశానికి పరమాణువులు ఇంటికి నింపాలి ఆకాశం ముఖ్యం దానికి ఇంత పరమాణువు లేదు మిగతా వాడికి పరమాణువు ఈ పరమాణువు కలిసే విధానం కూడా వాళ్ళు చక్కగా స్ట్రక్చర్ సరిగ్గా రాసుకుంటారు సరి మన ఒక్కరు ఎఫర్ట్స్ ఆ రోజుల్లో క్రీస్తుకి పూర్వమే వాళ్ళు అలాంటి ఎఫర్ట్స్ చేశారు ప్రశంసించడం విషయం వాళ్ళు అనొచ్చగదా దేవుడికి మహిమ ఉందని అనొచ్చగదా అనలేదు ఎందుకంటే అది ఈ కాదు కాబట్టి మెటీరియల్ కౌంట్ మెటీరియల్ అంటే పరమాణువులు మెటీరియల్ అని ఒక్కడంటే ప్రధానము మెటీరియల్ దేవుడు అక్కర్లేదు అని ఒకటి మెటీరియల్ ఉంటే దాన్ని ఇంకా మళ్ళీ దేవుడు ప్రధానం కదలే మెటీరియల్ తర్వాత దాని జగత్తు ఎలా ఉంటుంది దేవుడు కూడా ఉన్నాడు అని పతంజలి జస్ట్ ఎడిషన్ శేష్వర సాహిత్యం ఈ రకంగా అందరూ చెప్తూ అయితే వేదాంతులు ఏమన్నారంటే ఆయనే డైరెక్ట్గా ఆయనే ఈశ్వరుడే నిమిత్తము ఈశ్వరుడు ఉపాధానము అని ఉభయ ఎందుకు ఆయనే అని ఉపనిషత్తులు సాక్షాత్తుగా సాక్షాత్తుగా అంటే మీరేమో మళ్ళీ ఇంటర్ప్రెట్ అవి చేయనక్కర్లేకుండా డైరెక్ట్లీ ఇన్ సో మెనీ వర్డ్స్ ఉపనిషత్తులు చెప్తున్నాను అది సాక్షాక్షోభయ పరమాత్మయే ప్రకృతి ప్రకృతి అంటే ఉపాధ పరమాత్మయే ప్రకృతి అయి ఉన్నాడు అని చెప్పుటకు ఇది ఇంకొక హేతు అభ్యుచ్చయ అంటే చాలా పవర్ఫుల్ హేతు మనొకటి వస్తుంది ఏమిటది 
దేనికోసం హేతు అని అందుకోసం పాటి పరమాత్మ బ్రహ్మ జగత్తునకు నిమిత్తము మాత్రమే కాక ప్రకృతి కూడా ప్రకృతిశ్చ ఎందువల్ల ఇత ఇతశ్చ సో ప్రకృతి అంటే ఉపాధాన ఉపాధానము కూడా పరమ బ్రహ్మయే అని చెప్పుకు ఇదిగో హేతువు కలదు అదేమంటే యత్ కారణం సాక్షాత్ బ్రహ్మైవ కారణం పాదాయ ప్రళయూ కారణం ఏమిటండి ఉపాధానం కూడా పరబ్రహ్మయ్యే అని మీరు నిశ్చయించడానికి హేతు ఏమి అంటే సాక్షాత్తుగా బ్రహ్మయ్యే ఈ జగత్తునకు కారణము అని ప్రతిపాదించి బ్రహ్మ జగత్తునకు కారణము అని ప్రతిపాదించి వేదంలో ఆమ్నాయే ప్రతిపాదించగానే నిమిత్త కారణము ఉపాధాన కారణము అని తేడా గుర్తించకుండగా సామాన్యంగా చెప్పుకుంటే ఇదా అదా అని శంకకు అవకాశం అని అలాంటి శంకము తాగు లేని విధంగా రెండు రెండు రకముల కారణము పరబ్రహ్మే పరబ్రహ్మయే నిమిత్తము పరబ్రహ్మయే నిమిత్త ఉపాధానము అని శృతి స్పష్టంగా చెప్తోంది ఇలాగా సర్వాణి భవా ఇమాని భూతాని ఆకాశాదేవ సముత్పత్యంతే ఆకాశము అంటే స్పేస్ అని కాదు అర్థం బ్రహ్మ అర్థం ఎందుకంటే ఆ కాశి అన్నట్టుగా ఆ ఆ పెడితే ఆకాశం ఆ పెట్టకపోతే కాశీ కాశతే కాశీ కాశ్యామి కాశతే కాశీ అని కాశీ గురించి కాశీ ఎందు కాశీ కాశిస్తూ ఉంది కాశిస్తూ ఉంది అంటే ప్రా పెట్టుకోవడమే అండి ప్రా పెట్టుకోవడం మీ గురించి అంతే ప్రకాశిస్తూ ఉంది కాశు ధాతు ప్రా ఉపసర్గ అలా సో అలాగే కాశికే ఆ ప్రా అంటే గొప్పగా గొప్పగా వెలిగిపోతుంది ప్రకాశిస్తుంది అంటే గొప్పగా వెలిగిపోతుంది ఆకాశము అంటే అంతటా వెలుగుతుంది అంటే అంతట సమంత అంతట ఇంకా ఇక్కడ మాత్రమే ప్రకాశించి అక్కడ ప్రకాశించకపోవడము అనేది లేదే అంతటా వెలిగిపోతుంది ఈ సృష్టి అంతటా అందుకోసం పరమాత్మకే ఆకాశం ఆకాశస్థలింగాత మనం చదువు దానికి విషయ వాక్యం ఇదే ఈ చాంద్రోక్యం నుంచే వస్తుంది ఎనిమిది వచ్చింది ఆ ఆకాశ శబ్దానికి అర్థం పరబ్రహ్మయా లేకపోతే భూతాకాశమా భూతాకాశం మనం చుట్టూ అంటే పూర్వపక్షం భూతాకాశము ఎందువల్ల ఎవరినైనా అడిగితూ వెళ్ళి ఎవరి ఆకాశం అంటే ఏంటంటే అడిగితే ఏం చెప్తారు ఏంటంటే ఇలాంటి ప్రశ్న వస్తున్నారు మీకు ఆరోగ్యంగా ఉందా ఈ మధ్యనే ఎవరో కొంచెం తేడా చేసిందా ఎందుకంటే ఆకాశం ఉంటే మన చుట్టూ ఉన్న ఆకాశమే కదా అని చెప్తాం కానీ ప్రసిద్ధి ప్రసిద్ధి అంటే ఆకాశం ఉంటే భూతాకాశమే ఇది పూర్వపక్షం సిద్ధాంతం ఏంటంటే భూతాకాశం ఎలా ఉంటుందా ఏ నేను నుంచి ఉల్లోకములు పుట్టాయో ఏ నేను ఈ ఉల్లోకములు నిలిచి ఉన్నాయో ఏ నేను ఈ ఉల్లోకములు విలీనమవునో అన్నప్పుడు ఈ ఆకాశము భూతాకాశము ఉల్లోకాల్లో ఉండదు ఉల్లోకాలలో అంతర్గతమై ఉండగా దాంట్లోంచి మీ ఉల్లోకాలు పుట్టాయంటే అది ఎలా ఉంటుందే అది కూడా కార్యమే కార్యం కంటే విలక్షణంగా ఉంటుంది కదా కారణము అది ఆకాశము ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా ఆకాశము భూతాకాశము కాదు అని స్పష్టమైపోయింది ఇంకా ఆ పేచి కట్టం ఇంకా అది భూతాకాశం అయితే కాదు ఎందుకంటే భూతాకాశం కార్యంలో భాగం కథము మనం కార్యం గురించి మాట్లాడుతున్నాము అయితే ఏమై ఉంటుంది అంటే ఆకాశ శబ్దం చేత నిర్దేశించబడుతో భూతాకాశము కానిది ఒక్కటే ఉంటుంది అదే ఎందుకంటే ఆకాశము అనే పదం దానికే అది నిర్గుణము ఆకాశానికి గుణాలు ఉండవు శబ్ద గుణకం ఆకాశం శబ్దం అనే గుణం ఉన్నది ఐదు గుణాలు లేవు ఒక్కటే గుణం మీరు ఆకాశం తప్ప మిగతా ఏం పెట్టుకున్నా నాలుగు గుణాలు మూడు గుణాలు ఒక గుణాలు ఉంటాయి 
अत्यंत सूक्ष्म इंटे सूक्ष्म मरी देश चपा उपयोग उपनिषत् कदा उपनिषत् निराकार तत्वा प्रतिपादिस्टू उ तत्वे निराकार आकार निराकरण से तत्वा बंगार आवरण षेपी पकड़पोन अर्थम कब अनारोपित आकार तत्व कशम आकार तिस्क अभी तत्व भूत आकाश का अभी दिन व्यवस्था जगने चिंतनी चिदाकाश सत्ति अला चिंतने चिदाकाश परमात्म को साक्षात् आकाश शब्द तो निर्देशिस्टे आकाशम ना सकल भूत अटे प्राणम कल प्राणम पृथ्वी अंप मदल आकाशम प्रति अस्तन्य अभी मुख्यमंत्री आकाशमी पुड़ना अंदर आकाश शब्दा की परमात्म ब्रह्म शरीर अच्छा परब्रह्म पुड़ना अंत परब्रह्म कारण निमित्त कारण उपाधान कारण आक्य तेल लेवच्छ अदेवच्छ विनवर सो कुंडक हेतु अनेमरवाड़ा मट अस्ट वेट आ पाइंट अल्लाह रू मन मुझे वो सैटल का नैक्स्ट वाक्य कुंड पड़ते कुमरवाड़ मुखा वे अतकंट मुखल कुमरवाड़ मुखा अतकनी आये निमित्त कारणमे उपाधान कारण का इकोका प्रलय मिले आ परमात्म कल अर्थम बटी आये उपाधान स्पष्ट आयन ना पुड़ना निमित्त आयने वेयबोना चेत आये उपाधान साक्षात् सो मेनी वर्ड श्रुति अभी उपाधान कारण प्रसिद्ध विषय मन 
ఎక్కడి నుంచో వచ్చిందో మెల్లాక్ నుంచి వచ్చిందో లేకపోతే కంపెనీలో గంట మార్పు కంపెనీ నుంచి వచ్చింది అలాగేదో అనుకుంటాం తప్ప అది మట్టి నుంచి వచ్చింది అని అనుకో మట్టి నుంచి వచ్చింది అది మట్టి యొక్క వికారం అంచేతనే మీరు ఓ ఎంత బియ్యం తీసుకెళ్ళి మట్టిలో పోసేసి వచ్చి ఒక నెల రోజులు పోయిన తర్వాత చూస్తే అదంతా మట్టి మన ఫుడ్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు జీవితంలో తిట్టారు టీవీలో సార్లు చూపించారు వాళ్ళకి ఏదో లేదు వాడికి వాడికి ప్రొక్యూర్ చేసేప్పుడు ఇంతవరకు ప్రొక్యూర్ చేయడం గవర్నమెంట్ అభిస్తుంది వాడు ప్రొక్యూర్ చేసేసి గోడౌన్లో పడేస్తారు వాడి గోడౌన్లో ఉండవు కొంతవరకే ఉంటాయి గోడౌన్ గోడౌన్లో ఎంతవరకు ఉంటాయో అంతవరకే ప్రొక్యూర్ చేసుకోవాలి మిగిలిన ప్రొక్యూర్ చేయొద్దని ఆ మినిస్టర్కి జ్ఞానం ఉంటారు వీడికి జ్ఞానం అందరూ కూడా దద్దా మనం ఎదురుకోతాం సో ప్రొక్యూర్ చేసేస్తారు ప్రొక్యూర్ చేసేసి అప్పుడు ఎదురుతాడు గోడౌన్ ఎక్కడ మేఘం పట్టి ఇంత వర్షం పడేదో ఎదురుకుంటారు కొంత గోడవంలో పెడతారు మిగిలిన గోడవులు లేవంటే ఈ ప్లాస్టిక్ అయితే అనుకుంటే సరే నల్లవి అవి కొనుక్కొస్తుంది అవి కొనుక్కొచ్చి పాడుపడిన ఎయిర్పోర్ట్ మూత పడిపోయిన ఎయిర్పోర్ట్లు బేగం పెట్టిన ఎయిర్పోర్ట్లు అలాంటివి పడుకుని అక్కడ ఆ సిమెంట్ మీద ఈ బియ్యాన్ని బస్తాలు వేసి ఈ కాగితాలు కట్టేసి దానికి తాళ్ళు కట్టేసి విడిపోతారు విడిపోయిపోని ఏదో అంత తాత్కాలిక పెట్టే ముందు దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే కావాలని అదే ఉంటాయి అవలాగే ఉంటాయి ఒకప్పుడు మీకు ఫ్యామిన్ ఉంటుంది కరువు ఉంటుంది బియ్యం ఉండదు కానీ అక్కడ అది మాత్రం ముక్కి పోతూ అలా బట్టే పోతుంది అవి ఇంకెందుకు పనికిరాని దాకా వెయిట్ చేస్తారు పనికిరాట్లేదు అని తెలిసిన వెంటనే ఓ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తారు ఇదంతా పాడైపోయింది ఈజ్ పెర్మిట్ టు డిస్పోజ్ అవి మేము డిస్పోజ్ దా అని క్లర్క్ సీనియర్ క్లర్క్ సూపరింటెండెంట్ మన అందరి సిగ్నేచర్ చూపెట్టి అప్పుడు డిస్పోజ్ అవి చేసుకోవాల్సింది అంత మహాపాపం అదే కానీ దేశం ఫుడ్ ను వేస్ట్ చేయడమే పాపం అందులో వేద దేశము జనులకి తిండి సమస్య ఉన్న దేశంలో అలాంటి పని ప్రభుత్వం వాళ్ళు చేస్తున్నారంటే ప్రభుత్వ అధికారులు చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు జీతం తీసుకుని ఏ రకమైన కర్తవ్యతా దృష్టి లేకుండా చేస్తున్నారు అని స్పష్టం అవుతుంది కదా ఇంత మహాపాపం కాదు ఎనీవే సో అప్పుడు వాళ్ళు ఎందుకు చేసినట్టు మట్టి నుంచి వచ్చిన బియ్యము మట్టిలో కలిసిపోయింది అలాగే ఈ ముల్లోకముడు ఈశ్వరుడు నుంచి వచ్చి మళ్ళీ ఈశ్వరుడు కలిసిపోతుంది సూత్రంలో సాక్షాత్ సాక్షాత్తుగా అంటే అర్థం ఏంటండి సాక్షాత్తుగా అంటే అర్థం ఏంటో చెప్తున్నాం వినండి ఒకే ఉపాదానం ఇప్పుడు ఈ ముల్లోకములు ఆ పరమాత్మ నుండి పుట్టుతున్నవి అని అన్నప్పుడు ఆ పరమాత్మ నిమిత్తమా ఉపాదానమా బహుశా నిమిత్తమై ఉంటాడు అప్పుడు ఇంకో ఉపాదానం ఏదో ఉంటుందాయనికి ఉపాదాన అంతర అంతరా అంటే పని ఒక పని ఒక ఉపాదానం ఆయన ఉంటుంది అని మీరు అనుకుంటారేమో అలా అనుకోదు ఆకాశాదేవ ఆ పరమాత్మ నుండి ఏ అనే ఏవకారం చే చెప్పడం ద్వారా ఇంకా వేరే ఉపాదానం అనేది లేకుండా సాక్షాత్తుగా ఆ పరమాత్మ నుండి ఏ ఈ ముల్లోకములు పుట్టుతున్నవి అని నిరూపించడం కోసమని అక్కడ సూత్రంలో ఉండే సాక్షాత్తుకి మంత్రంలో ఆకాశాదేవ అని ఆ ఏవకారం ఆ సాక్షాత్తు దీనికి అదర్థం దానికి అర్థం ప్రత్యస్తమయ్యత్రీ కూడా లాయే ఇది జంగం లా వేదాంతి క్లాస్ అంట వివేకానంద స్వామి జనరలైజేషన్ అని దానికి చాలా బాగా ఆయన ఏమన్నాడంటే ఈ జగత్తు గురించి జనరలైజేషన్స్ హిందూ ఫిలాసఫీలో ఉన్నట్టుగా ఇంకా ప్రపంచంలో ఏ ఫిలాసఫీలోనూ లేవు అని ఒక మాట అన్నాడు చాలా మంచి అదే రామతీర్థం ఏమన్నారంటే వేదాంతి లాస్ ఇది ఒక లా అది లా అది లా ఇది వెరీ ప్రిసైజ్ లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ లాస్ ఎలా అయితే 
ఎక్సెప్షన్స్ ఓసారి పనికి వచ్చింది ఓసారి పనికి రాకపోవడం అలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది ఉండనే ఉంటుంది వెరీ ప్రిసైన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ క్లాస్ అలా ఉండడం ప్రిసైన్స్గా ఉంటుంది ఇది కూడా అలాంటివే అని ఆరోగ్యంగా అంటే ఇద్దరు మహాత్ములు ఒక విషయాన్ని చెప్పారు ఆయన మ్యాథమెటీషియన్ కదా అందుకే లా 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 ఆ లా ఎవరు చెప్తారు ఈయన మ్యాథమెటీషియన్ కాదు ఈయన ఉపయోగించిన పదం ఏమిటి జనరలైజేషన్ అనే పదా నీన్ ఒకటే ఎవరి జనరలైజ్ ఎవరి లా ఇస్ ఏ జనరలైజేషన్ లా అన్నది ఎలా వస్తుందంటే జనరలైజ్ చేస్తేనే లా వస్తుంది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అబ్జర్వేషన్ ఎనీవే ఇంకో లా ఏమిటంటే ఏది కార్యమేదైనా కార్యం అంటే పుట్టేది పుట్టేది ఏదైనా తప్పక గిట్టు గిట్టినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఉపాదానంలో విలీనమును ఇది లోక ప్రసిద్ధమైన సత్యం ఇంచేత నేనేం చేస్తానంటే దీన్ని హైలైట్ చేస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు ఎవరైనా స్వంతస్తులయ్యారు ఇప్పుడు దేహం జాగం చేశారు అనుకోండి వారు ఎక్కడికి వెళ్ళారు పోయారు గిట్టినారు ఎవరు గిట్టుతారు పుట్టిన వాళ్ళే గిట్టుతారు ఒకటి గిట్టినారు అని స్వీకరించటం ద్వారా వారు పుట్టిన వారు స్పష్టమవుతుంది పుట్టిన వారు అంటే కార్యము కార్యం ఎప్పుడు ఉపాదానంలో కలుసు ఉపాదాన కారణంలో ఉపాదానము అంటే ఉపాదాన కారణము అని అర్థం ఉపాదాన కారణంలోనే కలుసు దే గిట్టిన వారు దేహము ఎక్కడ కలుస్తుంది మట్టిలో కలుస్తుంది దాని కదా ఉపాదాన బియ్యము ఇలాంటి వాటి ద్వారా పెరిగిన దేహం అది వెళ్ళిపోతారు ప్రాణము ఇది ఎక్కడ కలుస్తుంది ఉపాదానంలో కలుస్తుంది సకల జగత్తుకి ఉపాదానము హిరణ్య కలుగు ప్రాణస్వరూపుడు యూనివర్సల్ లైఫ్ కాస్టిక్ లైఫ్ అని దాని నుంచి పుట్టాడు దాంట్లో కలిసి హిరణ్య కలుగులో కలిసి తర్వాత పరబ్రహ్మ చైతన్యము చైతన్యాంశం తీసుకోండి దేహము ప్రాణము చైతన్యం చైతన్యాంశం తీసుకుంటే ఎక్కడ కలుస్తుంది పరబ్రహ్మ అలా చూసుకోవాలి కానీ నరకానికి వెళ్ళిందా స్వర్గానికి వెళ్ళిందా ఏమో వెళ్ళింది ఇంకా ఇక్కడ ఉందా ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిందా ఇక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళిందా లేదా స్వర్గానికి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళిందా ఇదంతా కూడా పురాణంలో ఉంది ఇదంతా పురాణం నుంచి వచ్చింది మేము ఉపనిషత్తులు వెళ్ళారు కాబట్టి పురాణ దృష్టి ఉపనిషత్ దృష్టి అయితే దాన్ని దార్శనిక దృష్టి నేను దార్శనిక దృష్టిని అడాప్ట్ చేసుకుని పోతూ ఉంటాను పురాణ దృష్టి పాయింట్ ఒకటి చేస్తాను ఇది పురాణ దృష్టి అండి మీరు కావాలంటే తీసుకోండి దాన్ని కానీ ఎప్పుడు కూడా పురాణ దృష్టి ఇన్ఫీరియర్గా ఉంటుంది ఒక లెవెల్కి ఉపయోగపడుతుంది ఒక ఆయన పురాణం చెప్తూ ఉంటాను అది సమాజానికి అవసరమా కదా అవసరం సమాజానికి అన్నీ అవసరం పురాణం చెప్పి ఆయన అవసరం ఆయన నన్ను చాలా చేరస్తామని చెప్పేస్తాడు అవసరం ఆయనకి ఆడియన్స్ కలుగుతుంటారు అయితే ఆత్మ విచారము బ్రహ్మ సూత్రము ఇది అవసరం అని ఇది అవసరం దీనికి ఆడియన్స్ చాలా తక్కువ ఆడియన్స్ ఎక్కువ కావాలని ఇది పట్టుకుంటే ఏ ఇది రాదు ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ ఇప్పుడు మీకు ఆడియన్స్ జనం కస్టమర్స్ ఎక్కువ రావాలంటే కూరలా మార్కెట్ పెట్టాలి రోడ్డు మీద పెట్టేసి రోడ్ పక్కన గోడ ఒకటి పెట్టి కొంచెం రోడ్డు మీద ప్రవేశం చేసి అలా పైన నుంచి ఒక జనం దీని చేసి రోడ్డు మీద పెట్టేయచ్చు ఎక్కడైనా పెట్టచ్చు సికింద్రాబాద్ సెంటర్లో పెట్టచ్చు కూరల మార్కెట్ చాలా మంది జనం వస్తారు ఆయన ఉంటాడు పోలీసు ఆయన ఆయన కూడా వచ్చి కొనుక్కుని పోతాడు అంతేగాని అదే రోడ్డు పెట్టేవాళ్ళు అదే ఆయన చెప్పడు ఆయన కాబట్టి అదే అదే మీరు బంగారం షాప్ పెట్టారు అనుకోండి అది ఎక్కడో ఒక చోట పెట్టాలి ఆ దూలకి షాప్స్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉంటాయి అక్కడ పెట్టాలి బిజినెస్ డిస్ట్రిక్ట్లో పెట్టాలి తర్వాత దానికి షాపు వాళ్ళు తెచ్చి కూర్చుంటారు పొద్దున్న అది పదిన పిలుస్తారు రాత్రి పదిహేను దాకా ఉంటారు ఏది పిలుస్తున్నట్టు మీరు అనిపిస్తుంది మీరు అలా అటు ఇటు సార్ అటు సార్ అలా నాలుగు సార్లు వెళ్ళారు అనుకోండి ఏదైనా పనులు మీరు ఎందుకు పెట్టుకున్నట్టు షాప్ ఎవరికైనా ఇంకో దానికి దానికైనా అద్దె ఇస్తే అద్దె డబ్బులైనా వస్తాయి ఇలా తెలుసు కూర్చున్నాడు ఎలక్ట్రిసిటీ వేసుకున్నా మీకు అనిపిస్తుంది 
చేసుకున్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఒక అష్టమం వస్తారు రోజు మొత్తం మీద ఎందరో ముగ్గురు వస్తారు ఈ లోపల వాడిన లేకుండా మీరు వస్తుంటాం అయితే టీవీ చూసుకుంటారు ఎందరో ముగ్గురు అష్టమ వస్తే వస్తారు ఆ రోజుగా బేరంతాను ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ అవసరం కాబట్టి సందర్భాన్ని గుర్తుంటుంది కనుక పురాణ దృష్టి దార్శనిక దృష్టి పురాణ దృష్టి ఎప్పుడు ఇన్ఫీరియర్ దార్శనిక దృష్టి సుపీరియర్ దృష్టి అంతేతన నేను ఎప్పుడు ఎవరు దేహం త్యాగం చేసిన దీనిలో తెలుసుకోవాలి అనే అనే దర్శించాం అనే భావన స్పాంటేనియస్గా అలా అనుకోండి వీడు ఎక్కడికి వెళ్ళి ఉంటాడు అని నాకు అని తెలుసు సో ఎందుకంటే ఉపాదానంలోకి వెళ్ళిపోతాం అంటే ఈశ్వరుని నుంచి వచ్చిన ఈశ్వరుడు నిద్రపోయే ముందు కూడా నేను ఈశ్వర ఈశ్వరుని ఎలా వచ్చేస్తున్నాను తీసుకోవాలి అని నిద్రపోవాలి అప్పుడు ఆ కారణ దృష్టి బాగా అనుభవం కారణ దృష్టి ఉండాలి కారణ దృష్టి మోక్షాన్ని ఇస్తుంది కార్య దృష్టి బంధిస్తుంది చూడండి ఆయన ఎలా చెప్తారు ఉపాదానాదన్యత్ర ప్రత్య కార్యస్య ప్రత్యస్తమయ నా దృష్ట ప్రతి అంటే అభిముఖంగా కార్యము అలాగ నశిస్తూ ఉండగానే కారణము వైపు అభిముఖంగా ఉండి నశించేస్తుంది నగ ఆ కరిగిపోతూ ఉండగానే తన యొక్క రూపాన్ని ఆ బంగారంలో విలీనం చేసేస్తుంది ఎప్పుడూ కారణాభిముఖంగానే ఉంటుంది నగ మనం కూడా అలాగే ఉండాలి మనం కారణాభిముఖంగా కారణుడు ఈశ్వరుడు ఎప్పుడు ఈశ్వరాభిముఖంగా సో అలా సరే దాని నుంచి వచ్చే గుణపాఠం ఉంది దాని నుంచి వచ్చే సందేశం బట్ ద పాయింట్ ఈజ్ ఇక్కడ ప్రత్యస్తం ఎంతి ఉంది కార్యము కారణములో ప్రత్యస్తమయము చెందును అన్నప్పుడు ఈ ప్రత్యస్తమయము అంటే అభిముఖముగా వెళ్ళి విలీనముక అనేది ఉపాదాన కారణములకు మాత్రమే వర్తించును కాబట్టి నిలోకములకు ఉపాదాన కారణము పరబ్రహ్మ అని సాక్షాత్తుగా శృతి చెప్పినట్లయింది అదే పరవశు ఆత్మ కృతే పరిణామ ఇక్కడ పరిణామ శబ్దాన్ని సాంఖ్యుల యొక్క పరిణామవాదము అని భ్రమపడకూడదు ఎందుకంటే సాంఖ్యులకి పరిణామవాదం అనే పరిణామవాదం అంటే కొన్ని సూక్ష్మంగా ఉంటాయి తెలుసుకుంటే కష్టం ఉండదు ఇప్పుడు కారణము కార్యము ఉందండి కారణము సత్యమే కార్యము సత్యమే బంగారము సత్యమే ఆభరణము సత్యమే అనే పరిస్థితిలో ఆ బంగారము ఆభరణము ఎలా అయింది బంగారము కారణము ఆభరణము కార్యము ఆ కారణం కార్యంగా ఎలా మారింది ఆ మార్పుకి పరిణామం ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని ఇంగ్లీష్లో మనం వాళ్ళు చేస్తారు కాబట్టి సాధారణంగా మీరు ఎక్కడైనా చూడండి ఇప్పుడు మట్టిలో విత్తనం వేసినప్పుడు ఆ మట్టి అద్భుత మట్టి ఉంటుంది నీరు ఉంటుంది గాలి ఉంటుంది మట్టి నీరు గాలి వేడి వేడి ఉండాలి మొక్క వేడిగా ఉండకపోతే చచ్చిపోతుంది అమెరికాలో ఏం చేస్తారంటే మన వాళ్ళు మన వాళ్ళు ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు చేతున్నా ఉంటే మంచిదేమో నేను అనుకుంటాను అంటే దృష్టిలో కొంత అల్పత్వం ఉండి ఆ విషాలత్వం లేకపోవడం చేత వచ్చే దోషం ఏమో నాకు అనిపిస్తుంది నెగిటివ్ గా తింటే బాగుంటుందని చెప్పను ఇప్పుడు అమెరికాలో ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మొక్కలు పట్టుకుంటారు వాళ్ళు అంటారు మీరు మొక్కలు పట్టుకురాలి మీకు అగ్రికల్చర్ ఎక్సలు ఏమో అనుకుంటే కూర్చుంటారు వాడు ఏం చేస్తాడంటే ప్రతి బ్యాగ్ వాడు ఓపెన్ చేసి చూడటం కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జాగ్రత్తగా తులసి మల్లె అరటి ఇలాంటివన్నీ పడుతుంది పోనీ హ్యూస్టన్ ఎక్కడ ఉన్నప్పుడు అక్కడ వెదర్ కానీ సరిపడదు అంత ట్రాపికల్ వెదర్ ఉన్న సందర్భంలో బాగా న్యూయార్క్లో తులసి మల్లె సర్వే పడుతుంది కోల్డ్ కంట్రీ మూడు మాసాలు మాత్రమే ఆ వెదర్ దీనికి సూటబుల్గా పోలా కొంతవరకు సూటబుల్గా ఉంటుంది తొమ్మిది మాసాలు చలికాలంలో ఉంటుంది ఆ బయట పెడితే ఈ మళ్ళీ మొక్క తీగ చచ్చిపోయింది మూడు మాసాలు కొట్టుకుంటే నాలుగు మాసాలు ఐదు మాసాలు ఇస్తుంది ఇంచు మించిగా నవంబర్లో లోపల పెట్టేస్తాం మళ్ళీ మే దాకా బయట పెట్టడానికి లేదు 
ఆరు మాసాలు దాకా ఆరు ఏడు మాసాలు అవుతుంది బయట చదువు తెచ్చుకోండి నేను అంచేత మనం ఏం చేయాలి ఆర్టిఫిషియల్ గా దాని ప్రకృతికి సహజంగా ఉంటుంది పట్టుకుని మనం ఆరాధించుకోవాలి లేకపోతే దాన్ని మనం అందరి కోసం పెట్టుకోవాలి ఆ లోపలగా ఉండే మొక్క తీగ పెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఎందుకు పట్టుకెళ్ళాలి కాబట్టి మళ్ళీ పట్టుకెళ్ళడం శుద్ధాన్ని అవసరం అక్కడ మళ్ళీకి కరస్పాండింగ్ ఏమో తులసి పవిత్రము తులసికి అనుకోండి పనికి అనుకోండి తులసి తులసి పవిత్రం తులసి ఎక్కడ పవిత్రం ఇండియాలో పవిత్రం తులసి ఎక్కడ హ్యాపీగా బతుకుతుందో అక్కడ తులసి పవిత్రం మీకు ఉత్తరకాశీలో తులసి పవిత్రం కాదు ఎందుకంటే ఉత్తరకాశీలో తులసి సర్వైవ్ అవుతుంది గంగోత్రి వెళ్ళాడు అనుకోండి అక్కడ తులసి పవిత్రం కాదు తులసి పవిత్రం కాదు అక్కడ గంగా రాళ్ళు అవి పవిత్రం పవిత్రం అనేది ఉత్తర తులసి ఏ పవిత్రము అది తులసి గంగోత్రి మోసుకుపోయాడు అనుకోండి అక్కడ దాన్ని కాపాడాలి అక్కడ కూడా నాలుగైదు మాసాలు సంభావం అవుతుంది ఆ తర్వాత సంభావం అవుతుంది ది ఐడియా ఈజ్ మట్టి గాలి నీరు వేడి ఈ నాలుగు కలిసి మార్పులు చేర్పులు వస్తాయి వికారం వస్తుంది వికారం అంటే దాంట్లో మార్పులు వస్తాయి మార్పులు వచ్చి మీకు పంట వస్తుంది మట్టి వచ్చి అలా వస్తుంది దీనికి పరిణామము ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అని అంటారు ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా పరిణామము అనే మాట దేనికి అనుభవిస్తుందంటే ఉపాదాన సందర్భంలోనే అనుభవిస్తుంది ఇప్పుడు కుమ్మరివాడు పరిణామం చెంది పొంది వస్తుందండి కుమ్మరివాడు అలాగే ఉంటాడు వాడే పరిణామం చెందిపోతే ఇంకా ఆవిడికి భర్త ఉండడు ఎందుకంటే మన పరిణామం అయిపోతుంది ఏదో లాగా అయిపోతుంది ఆవిడ మళ్ళీ ఇంకో భర్త వచ్చుకోవాలి కదండి అంటే ఐడియా అయింది వాడే పరిణామం చెప్తుంది వాడు అలా వాడు ఉండేట్లా అయింది కొండ కారణంగా పరిణామం ఏమంది కానీ ఇప్పుడు మీరేం చెప్తున్నారు దేవుడే ఉపాదానము అని చెప్తున్నారు మట్టి పరిణామం చెంది మీకు కొండ వచ్చినట్టుగా మట్టి నుండి కొండ వచ్చినట్టుగా చపాతీ పిండి నుంచి చపాతీ వచ్చినట్టుగా ఈశ్వర నుంచి జగత్తు వచ్చింది నువ్వు చెప్తున్నావు కదా ఎవరి అంటే దాన్ని బట్టి ఏం తెలిసింది ఆ దేవుడే పరిణామం చెంది జగత్తు వచ్చినట్టుగా మనం స్వీకరించినట్లు అయినది అయితే ఈ పరిణామము సాంఖ్యుల యొక్క పరిణామం కాదు ఇది ఎటువంటి పరిణామము అంటే వివక్త రూపమైన పరిణామం కానీ పదం మటుకు పరిణామం అనే పదాన్నే సూత్రకారులు పాడి ఉన్నారు ముందు ఇది పూర్వరక ఇతశ్చ ప్రకృతి బ్రహ్మ పరమాత్మయే పరబ్రహ్మయే ఈ జగత్తు ఉపాదానము అని చెప్పడానికి ఇంకో హేతు ఉందండి ఇంకో లేదు హేతు ఇంకోటి కూడా ఉంది అదేమిటిది యత్ కారణం అంటే ఆ కారణమేమనగా బ్రహ్మ ప్రక్రియాయాం కర్మకర్తృ విరోధము అని ఒకటి లోకంలో ఉంది లోకంలో ఉన్నది అది విరోధం లోకంలో విరోధం కానీ ఇక్కడికి వచ్చేప్పుడు అది విరోధం కాదు అది ఎలాగంటే ఏది కర్మయో అది కర్తవ్యం ఏది కర్తయో అది కర్మ కాదు ఇది కర్మకర్తలు ఒకవేళ కర్తయే కర్మ అయింది అని మీరు అన్నట్లయితే దాన్ని కర్మకర్తలు విరోధము అని అంటారు అంటే కర్త కర్మలో ఉందా కర్త కర్తగా ఉంటుంది కర్మ మొదలు ఉంటుంది కర్త అంటే పనిని చేయువాడు పనిని చేయువాడు తన మీద ఆ పనిని చేసుకోలేడు ఏమండి ఎందుకు చేసుకోలేడండి సబ్బు పెట్టి వండుతూ ఉంటే మరి తన మీదే పనిని చేసుకుంటున్నాడు కదా అంటే చూడండి ఒళ్ళు తోముకునేవాడు వేరు తోమడే ఒళ్ళు వేరు అది కాబట్టి అలాగే స్థూలంగా పొంది కుదరదు కాబట్టి కనుక కర్మ కర్త క్రియని చేసినప్పుడు తన మీదనే ఆ క్రియలు చెయ్యలేదు అది కుదరదు 
నేను ఒకసారి రేపు మా నాన్నగారి మొదటి రెండు రోజులు అడిగాను ఎందుకు కుదరలా ఇంకా కుదరదు కుదరదు అని అలా చెప్తా ఎందుకు కుదరదు ఇప్పుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నప్పుడు తనే కర్త తనే కర్మ అయ్యాడు కదా స్నానం చేసినప్పుడు తనే కర్త తనే కర్మ అయ్యాడు కదా అని నేను అన్నా అంటే అలాగే శాస్త్రం చదువుకుంటూ అలాగా రెండు మీద మాట్లాడి వాళ్ళు మాట్లాడారు మాట్లాడారు తప్పదు శాస్త్రం చదివి వాళ్ళు లక్షణం ఉండదా కర్మ కర్తలు వినోదం రాదు కర్త కర్మ అవ్వదు నువ్వు ఓ పని చేయని నీకు దృష్టాంతం అని చెప్తా నీ భుజం ఎక్కి నువ్వు నడవగలిగిన రోజున నువ్వే కర్తవి కర్మవి అవ్వచ్చు అది దృష్టాంతం అదే కానీ ఇది చదువుని చెప్పిన దృష్టాంతాలు తప్పు అవి అవి దృష్టాంతాలు కాదు ఆత్మహత్య అన్నప్పుడు ఆత్మకు హత్య ఉండదు దేహానికే హత్య చేసి హత్య చేసేది సూక్ష్మ శరీర అభిమానము కలిగిన చైతన్యం జీవుడు హత్య చేయబడేది ప్రాణంతో కూడిన దేహం అంతే అంతే తప్ప వీడే వీడిని చెప్పేసుకున్న అలా ఏముండదు కాబట్టి విషమో దృష్టాంత దృష్టాంతం తప్పు సరైన దృష్టాంతం ఏంటంటే నీ గుణాల మీద నువ్వు ఎక్కి కూర్చుని నడిచి వెళ్ళిపో అది దృష్టాంతం కాబట్టి కర్మకర్తృ విరోధము ఉండకూడదు కానీ ఒక్క ఎక్సెప్షన్ మరి ఉంది ఇక్కడ శృతిలో అలా చెప్పారు ఏమని కర్త పరమాత్మయే కర్మ పరమాత్మయే కర్త కర్త దేని కర్త సృష్టించుట జగత్తును సృష్టించుట అది కర్త దే ఎవరు సృష్టించుట పరమాత్మ దేనిని జగత్తుగా సృష్టించుట అది ఇప్పుడు మీరు చపాతీలు సృష్టించారంటే దేనిని తీసుకుని మీరు చపాతీలుగా సృష్టించారు పిండి అది అది కర్మ పిండిని చపాతీగా తయారు చేయుట అక్కడ కర్మ ఏంటి పిండి అలాగే పరమాత్మ జగత్తుగా సృష్టించుట దేనిని కర్త పరమాత్మ పరమ కర్మ తద్ ఆ పరబ్రహ్మ ఆత్మానం తనను అకృత జగత్తుగా చేసే స్వయం అని కూడా ఉంది తానే తానే అంటే తానే కర్త తనను అంటే కర్త ఆ పరబ్రహ్మ స్వయం తద్ స్వయం ఆత్మాను అకృత చూసా కాబట్టి కర్త కర్మ ఆ వినోదం ఇక్కడ ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక్కొక్కట వినోదం లేదంతే కాబట్టి ఇక్కడ అక్కడ పరమాత్మ తనను జగత్తుగా చేసే తనలో జగత్తు ఏ విధంగా కనబడుతుందో ఆ విధంగా ప్రకటమైంది అని అది అక్కడ పరిణామ శబ్దానికి అర్థం ఉంది అంతే తప్ప పరిణామం అంటే మట్టి నుంచి కొంటూ వచ్చినట్టు వికారం వచ్చిందని మాత్రం కాదు ఎందుకంటే ఈశ్వరుడు ఏదో వికారం వస్తే అది ఈశ్వరత్వానికే భంగం అవుతుంది ఇది అసలే వినోదం మామూలుగా వినోదం ఆ వినోదాన్ని అవినోదంగా మనం మార్చుకునేప్పుడు కొన్ని స్పెషల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లోనే అది ఆ స్పెషల్ సర్కమ్స్టాన్స్ కే వివర్తము అని పేరు పరిణామ పదాన్ని వాడటం మాత్రం తప్పు ఆత్మయే కర్మ కర్మ అంటే శ్రీ జగత్తుగా తయారు చేయుట అనే క్రియలో కర్మ ఏది తానే అంటే తననే చేసింది తానే కర్త కూడా ఆత్మానమితి కర్మత్వం స్వయమభూత కర్తృత్వం ఆ వాక్యంలో స్వయం అకురుత స్వయం అన్నది కర్తనే చెప్తుంది అకురుత అన్నది థింగ్ కర్తరి కర్త అనే అర్థంలో వస్తాయి ఇవన్నీ కూడా లడ్డు లిడ్డు ఇవన్నీ కూడా కర్త అనే అర్థంలోనే వస్తాయి కాబట్టి అక్కడ అకురుత అనే అర్థాన్ని బట్టి కూడా అది కర్త తెలుస్తుంది కథం పునః పూర్వ సిద్ధస్య సతః పూర్వ సిద్ధస్య సతః కర్తృత్వే న వ్యవస్థితస్య కర్తృత్వే న వ్యవస్థితస్య క్రియమానత్వం శక్యం సంపాదయి ఆ విరోధం ఉంది కదండి కర్తే కర్మ అవుతోంది అంటే విరోధం వచ్చింది ఆ విరోధానికి కొంత గది చూపించాలి అందుకోసం వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు ప్రశ్న వేశారు ఎవరి బ్రహ్మ ఏమిటి తాను తాను ఏమిటి కర్త అది ఉందా ఉంది నిత్య సిద్ధము అప్పటికే ఉంది బ్రహ్మ బ్రహ్మ లేదనే మాట్లాడు జగత్తు లేదు జగత్తు లేదు 
కార్యం ఉండదు జగత్తు లేదు కానీ తాను బ్రహ్మ ఉన్నదే ఉంది నిత్య సిద్ధము సిద్ధించియే ఉన్నది తను కర్త అయి ఉన్నది అటువంటి బ్రహ్మయందు కర్మత్వమును ఎలాగ నువ్వు ప్రవేశపెడతావు కార్యము పుట్టలేదు ఇంకా ఇంకా పుట్టని దాని కర్మ పుట్టని దాని దృష్టిలో కర్మ బ్రహ్మ కర్మ వారి అది కర్మ అవ్వాలంటే తాను ఎలా ఉందో అలాగ కర్మ అవుతుంది ఎలా ఉందో అలా కర్మ ఎలా అవుతుంది ఎలా ఉందో అలాగే ఉంటే అది కర్త అయ్యే ఉన్ననే ఉన్నది కాబట్టి కర్మత్వం ఎలా దాని ఎందు నువ్వు నిలబెడతాము స్వయం సిద్ధమై స్థిరంగా నిలిచి ఉండి అప్పటికే నిత్య సిద్ధమై ఉన్న పరబ్రహ్మయుడు కర్తగా ఫిక్స్ అయ్యి ఉన్న పరబ్రహ్మయుడు నీవు కర్మత్వాన్ని ఎలా పెడతావు కర్మత్వం అంటే ఏంటి క్రియమానత్వం దాంట్లో ఏదో మార్పులు చేస్తూ చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఎలా సంపాదిస్తా ఉంటుంది దాన్ని ఎలా నువ్వు నిలబెట్టగలుగుతావయా పరిణామాదితి పరబ్రహ్మ ఇలా చెప్తుతో వాళ్ళు పట్టేసుకుని ఇలా పిలిచేసుకుని ఏదో చూస్తున్నాడు కాదయ్యా లోకం దృష్టి దానికి అక్కడ పెట్టద్దు పురాణ దృష్టి కూడా అలా ఉంటుంది ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి ఇంకా ఏదో ఒకటి చేస్తే కాదు పుచ్చినా పుచ్చి కర్నా పడతా అలాగే అక్కర్లేదు ఆ పరంపర మీరు ఘటాన్ని నిర్మాణం చేస్తాం అంటే మట్టి అక్కడ మట్టి అక్కర్ లేదా యా చేయి స్వయం నువ్వే మట్టిగా భావన చేసుకుని చేయంటే అప్పుడు మీరేం చేస్తారు కూర్చొని అహమస్వి నేను ఉన్నాను ఈయన ఘటాన్ని తయారు చేయమన్నాడు తయారు చేయడం అంటే భావన చేయడమేగా భావన చేయడానికి మనస్సు ఉండనే ఉందిగా మనస్సు అంటే నేనే కాబట్టి నేనే కొంటే భావన చూడండి అక్కడ క్రియమానత్వం లేదు అంటే ఇలా ఏదో పిండి వేసుకుని గుడ్ చేసుకుని అలాంటివి ఏం లేదు కానీ పరిణామము సూక్ష్మమైన పరిణామం భావనలో మార్పు అలాంటి పరిణామం వల్లనే ఈ జగత్ ఫిలాసఫర్స్ అందరూ మరి ఇటువంటి కంక్లూషన్స్కి ఎక్కించుకుంటారు జగత్ ఈజ్ ద ద మూమెంట్ పరమాత్మ యొక్క మనస్సు యొక్క చలనానికే జగత్ మన మనస్సు యొక్క చలనానికి పేరు ఏమిటో చెప్పండి సంస్థ మన మనస్సు యొక్క చలనానికి సంసారం ఉంది కదా పరమాత్మ యొక్క మనస్సు యొక్క చలనానికే జగత్ పేరు అంతేరా జగత్ అంటే అదేదో అక్కడ ఓ బడ్డరాయిలా పిలిపిస్తుందండి బ్రహ్మ రెండింటికి మనస్సే కాదు ఆ మనస్సులో వచ్చే పరిణామమే చలనం అంటే పరిణామే అదే కాదు దట్ ఈస్ ది ఐడియా అక్కడ పరిణామ శబ్దానికి అంత మాత్రమే అర్థం అలా వచ్చింది జగత్ అంతేగాని పౌరాణికులు లాగా పౌరాణికులకి జగత్ కావాలంటే భార్యాభర్త ఉండాలి పౌరాణికులు భార్యాభర్త ఉండకుండా జగత్తు సృష్టి ఎలా సృష్టి ఎలా సృష్టి అంటే భార్యాభర్త మరి ఉన్న భర్త ఒక్కడే ఉంటే భార్య ఏంటంటే ఏదో రకంగా భార్య వ్యవస్థ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే సృష్టి కూడా ఉంటుంది అని చెప్పి పౌరాణికుల సృష్టి అంత భార్యాభర్త కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే మన చుట్టూ జరిగే సృష్టిని బట్టి వాళ్ళలా భావన చేస్తారు లోకానువాద రూపం పురాణం పురాణం అంటే లోకానువాద రూపంగా ఉంటుంది లోకాన్ని చూసుకుని లోకాన్ని చూసుకుని దాన్ని బట్టి అనువాద చేస్తారు ఉపనిషత్ ఏం చేస్తున్నా చూసానండి లోకాన్ని కిటికీలో జవతలు పారేసి తత్వాన్ని ప్రతిపాదిస్తాయి లోక విరుద్ధంగా ప్రతిపాదిస్తాయి లోకాన్ని కాతలు చేయకుండా ప్రతిపాదిస్తాయి ఉపనిషత్తు పురాణం అయితే లోకంలో ఎలా ఉందో ఎలా ఉందో చూసుకో అంటే అంతా కొట్లాడుకుంటున్నాడు అంటే ఓకే దేవతలు రాక్షసులు కొట్లాడుకున్నాను అలా మన మన పార్టీ ఏంటి మన పార్టీ కాంగ్రెస్ అలా వాడు అలా మంచివాడు ఆ మంచివాడు కానీ బీజేపీలో ఉన్నాడు అంటే ఒకలాగా అయితే బీజేపీలో కూడా అకేషన్గా మంచివాళ్ళు ఉంటారు అని కదా తేలింది రాక్షసుల్లో కూడా మంచివాళ్ళు ప్రహ్లాది లాంటి వాళ్ళు ఉంటారు అని ఇలా పోతుంది అంత లోకానువాదంగా ఉంటుంది మీరు 
पुराण लोका पुराण लक्षण पुराण लोकानुवाद रूप हो अतिशय प्रधान हो संकेत प्रधान हो प्रतीक प्रतीकात्मक नागर चे पुराण सारवंत डीटेल पुराण पुराण कथल चला इंट्रस्टिंग विशेषेण विशेष चला बहुत पुष्टि पुष्टि कल आकल तशेष आंबुद्धि को साफी हीट वाली फर् अवर हाबिट दी चपाती इट एन एडिबल स्पू स्पून तो मल्ल आ स्पून गंजे चपाती मुक्त तो कूर तिंदे अब स्पून स्पून तो कूर तिंदे कूर तिना उपयोग चमचा ते चा तीन दूसरे तीनों ईस्क्रीम को ऐसक्रीम को पैदा तेस तरह इंका लोपल दुस्ती पड़ती चूड़ी दीजे चूस्ते बेटा दीजिए चपाती दाखिल विशेष स्पून It it is this uh, what they call a staple food. For the vegetables, it is not only the important salt. No, fish is also the agar, the ruchiga, the ruchiga. The one that can take a lot of food, the one that can never get the bad from food, the nutritional food. The nutritional food is also under the umbrella of the different things. The nutritional food, our 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 सो आत्म जगत् तप आत्म आर्तमूपाधिपे अंत मुझे निर्विकार निर्विशेष निर्विकार निर्विशेष तेड़ पाड़ी उपनी भावनापेकोनी तेड़को इक हिमोल अंगा इको इक पशु इक पक्षी इक मशि अलाकारपे अदे जगत् प्रकट आत्मा अटे अट्ठे मार्क चुके आत्मा अने द्वितीयक वचन तो निर्देश इकड़ कर्मकर्त विरोधम वास्तव विकारात्मना च परिणाम
ऋणाद्यासु प्रकृतिषु उम्मीद मट्टी कुंडी कर्ता कर्म वेद मट्टी एंत बोचना अंत मुझे मट्टी बहुदी सारी वी रोड एंत बे चूँ आ मट्टा कुंडल गंट अभी मत मट्ट कुंडल अभी पाद प्रयोग अटे मट्ट कुंडल अलाइन मट्टी कुंडल का आ मट्टी मुद्दल आ मुद्दर चक्र मेरे को अवे अट्ठा पद प्रयोग अला पद प्रयोग चयु तपेन अला पद प्रयोग सो राजमेंट राई पड़पा की सिद्ध राई कर्तन चाई कर्तन चला पद प्रयोग एक्ना सर बटे कुंडी अने सदर्भ बटी मार्क जेपू परणा वी कुंडा अने परणांश परणा पोलिक कुला अवसरमो आल पटे बटे कुंडल आवड़ने लोक अला सदर्भाई कटंट सदर्भ में भाव अला अनेक मारे दाने विकार दाने परणा अभिवृद्धि लोक चूंत अला इकड़ी भाव कर्तने अंश का अगर कर्त वेरे अवसर मट्टे कुंडल स्वयं अंदे मट्ट चूँ मट्टे गंट अभी अभी कुंडल कूचुदी अटा अंत का मट्टी गंट अभी स्वयं ताने कुंडल स्वयं अंत अ स्वयं पड़े का निमित्त अमे कुला इकड अला पैस्थिते परब्रह्म जगत का निमित्ता प्रत्येक स्वयं अने वेटे स्वयं अने पदों वे द्वारा जगत् मारपू जी जगत् मट्टे मारपू जी कुंडल पाटल परब्रह्मे मारपू जी जगत् का मट्ट विषय में कुला निमित्त वेरे उ इकड़ कुला निमित्त वेरे अभी सूचना स्वयं मट्टी कुंडल अभी मट्टी मार्पू जी कुंडल 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 बंद सदेह अच्छे मे अभिप्रय मट्टी कुंडल मदल बाया निमित्तमनेमित्तमेंटे कर्त कर्त अने कर्त लेने मारप उ वीडियो भाव अंदम वी कर्त चूप कर्त चूपे दृष्टांत अला स्पष्ट कर्त ने नेकड़ा अला दृष्टा आ दृष्टा मट्ट कुंडल कुमें आ दृष्टा मन फिस्पा दती सदर्भ में मन को कर्त चूपी सृष्टि एंत विचिमेंटे मर मारी अनेक मारी कर्त उ वेरे कर्त कर्त का अदे कर्त कर्त अखर्दरा अर्थ 
కాబట్టి ఏం చేయాలి పండవానికి ఏదో సాగుతున్నట్టు ఏదో చెప్పాలి ఇంకా కాబట్టి అట్టక్కర్లేదు రా ప్రతిదానికి అది మరి పుండ చేసినప్పుడు కట్టున్నట్టు అదే పుండ ఉంటే ఉండని దీనికి అక్కర్లా నీ చుట్టూ తెల్లబడింది ఎవడు కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఎవరో చెప్పదు దేవుడు కర్త ప్రకృతి కర్త కర్మ కర్త నేను కర్త ఏదో చెప్పాలి కర్త అక్కర్లేదు చెమట పట్టింది ఎవరు కర్త సూర్యుడు కర్త ఉక్క కర్త గాలి కర్త నేను కర్త ఏదో చెప్పాలి అక్కర్లేదు కర్త కర్త అక్కర్లేదు కర్త ఒకడు ఉండి తీరాలి అనే ఒక సంస్కారాన్ని మనస్సులో పెట్టుకునే ఆ సంస్కారాన్ని స్వీకరించి మాట్లాడుతున్నారు దుర్జన స్పృష్యకు అనే న్యాయాన్ని అనుసరించి అంటే ఏమిటి వీడు కర్త 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 ఏదో ఒక కర్త చెప్పకపోతే వీడు ప్రాణం తీస్తాడు వదిలిపెట్టాడు కాబట్టి వీడికి సంతోషపెట్టడం కోసం ఒక కర్తను చెప్పు అని శృతి ఆ దేవుడేరా దీనికి కర్త అని చెప్పు మీరు కర్త అక్కర్లేదండి జగత్తికి ఉపాదానం ఎవరు దేవుడు అంటే ఆ సరపడి సినిమాకు ఉపాదానం ఎవరు ప్రకాశము అసరపడింది ఇట్ ఈస్ క్లీన్ ఇంకా మళ్ళీ ఇంకా వేరే కర్త అక్కర్లేదు దాన్ని మీరు ఆ స్థితికి వచ్చేస్తే ఈ కర్త అనే మాటను డ్రాప్ చేసేయచ్చు ఆ కాదు సృష్టి దృష్టివాదంలో వాడు ఆ స్థితికి రాదు సృష్టి దృష్టివాదంలో ఉన్నవాడు పురాణ దృష్టిలో ఉంటాడు వాడు వాడికి కర్త కావాలి కర్త లేకపోయినా అంటే ఉపాదానం లేకపోయినా సర్దుబాటు చేసేసుకుంటాడు ఏదో మహిళ మీరు తెలుసా కర్త లేకపోతే వాడికి బంధం అవుతుంది సార్ అందుకోసం చెప్పాను కదా మీకు సృష్టి కావాలంటే భార్యాభర్తలు ఉండాలనే అలాంటి ఆలోచన సంథింగ్ సిమిలర్ టు దాట్ కర్త ఉండాలి అందుకోసం వాటి మనస్సులో పెట్టుకునే సృష్టి దృష్టివాదంలో అది ఇనిషియల్ స్టేజ్ కనుక వందాధికారులు ఉద్దేశించి చెప్పిన వాదము కనుక కర్త అనే మాటను కూడా పిచ్చల్లో తీసుకొచ్చి ఆ పరమాత్మయే కర్త అని చెప్తూ ఉంటారు అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసుకోండి కర్త అక్కర్లేదు ఫైనల్గా కర్త అక్కర్లేదు రా దీనికి అర్థం ఎందుకంటే మనం నిత్యారూపమైన దాని కర్త ఏమని సత్యమైతే కర్త కావాలి కదా ఎలా పోతుంది ప్రస్తుతానికి కర్త కావాలి మరి ఆ కర్త ఎవరు స్వయం స్వయం మన విశేషణం వేయడం చేత మరో కర్త ఎవడైనా కావాలని నువ్వు పెట్టుకోకు అదే మన వాళ్ళు పౌరాణికులు ఏం చేశారంటే సృష్టించడానికి ఒక కర్త కావాలి సృష్టించిన వాడు పాలించడానికి కుదరదు పాలించడానికి ఇంకొక ఆయన కావాలి సంహారం చేయడానికి మరొక ఆయన కావాలి అని ముగ్గురు పెద్ద ఆయన వచ్చారు ఇప్పుడు వాళ్ళు పెళ్ళి అయిన వాళ్ళైతే బాగుంటుంది మళ్ళీ వాళ్ళకి పెళ్ళి అయి వాళ్ళకి పెళ్ళి కాక ఇలాంటి సమస్యలు ఉంది ముగ్గురికి కూడా పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయాయి పెళ్ళిళ్ళు అయిన తర్వాత సంత పరివారం లేకపోతే మళ్ళీ అదో ఇష్యూ ఉంటుంది జలసీలో ఉంటాయి కాబట్టి పరివారం కూడా వాళ్ళకి పిల్లలు మనవాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఇంతమంది ఉంటే మరి పరిచారకం ఉండకపోతే పరిచర్య చేసి వాళ్ళు ఉండకపోతే అంచేత ఈయనకి పార్షములు ఆయనకి ప్రమథ గణములు బ్రహ్మదేవుడికి ఎవరు పరిచారం ఉన్నట్టు కనపడతాయి లేదా ఆయన నష్టాలు ఆయన పడుతూ ఉంటాడు సో ఇదంతా ఒక లోకానువాదంలో ఉంది ఉపనిషత్తుల్లో అసలు కర్త అక్కర్లేదు అనుకుంటే నువ్వు ఎక్కడి నుంచి కొట్టుకు వస్తావు కర్త అక్కర్లేదు ఉపాధానమే బ్రహ్మ సరపడింది పృథ్వీయే బ్రహ్మ ఆకాశమే బ్రహ్మ ఇంక కర్త అక్కర్లేదు అదే కర్త కర్త అక్కర్లేదు కాదు కావాలని అదే కర్త తర్తారమపి మాన్ విధి అకర్తారమే దాని కర్త నేనే తెలుసుకో వీడు తెలుగు చేత ఉన్నట్లయితే కర్త అక్కర్లేదు అని కూడా తెలుసుకోవాలి నేను కర్తని కాదు అంటే కూడా తెలుసుకోవాలి ఈ చేత అయితే అది కూడా తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా ఆ జగన్ మిత్యాత్మలోనే కుదురుతాయి జగన్ మిత్యాత్మం అంగీకరించకపోతే ఇవేమి సిద్ధించాం ఇప్పుడు అక్కడ రెండు సూత్రాలు ఇంతవరకు ఒక సూత్రంగా చెప్పుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇంకో ఆత్మకృతే అది ఒక సూత్రం పరిణామాత్ అది రెండో సూత్రం ఓకే అంటే అది ఇరవై ఆరో సూత్రం అయింది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఆత్మకృతే ఇరవై ఆరు ఆత్మ పరిణామాత్ ఇరవై లేదా మీరు అధికరణం దృష్ట్యా తీసుకుంటే అధికరణంలో ప్రకృతిష్ట ప్రతిజ్ఞా దృష్టాంతాలు ప్రోహాత్మక సూత్రం అభిధ్యోపదేశ అత్యారణ సూత్రం సాక్షాత్ చోభయాభిమానాత్ మూడో సూత్రం ఆత్మ ఉపయోగ పరిణామాత్ నాలుగో సూత్రం 
లేదా ఆత్మ హృదయే నాలుగో సూత్రం పరిణామాత్ ఐదో సూత్రం ఎందుకంటే అలా పాఠం ఉంది ఆ పాఠం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే కొన్ని పుస్తకాల్లో ఆత్మ హృదయ దగ్గర ఫుల్ స్టాప్ ఉంది కొన్ని పుస్తకాలు ఫుల్ స్టాప్ లేదు ఫుల్ స్టాప్ లేదు పరిణామాత్ పక్కన ఉంది ఫుల్ స్టాప్ కాబట్టి ఆత్మ కృతే పరిణామాత్ ఒక సూత్రంగా తీసుకుంటాం కాదు లేదు మా పుస్తకంలో ఆత్మ కృతే పక్కన ఉంది ఫుల్ స్టాప్ ఓకే హ్యావ్ యువర్ వే డజన్ మ్యాటర్ ఆత్మ కృతే ఇంకా వ్యాఖ్యానం చేసి నేను పైన చెప్పింది ఆత్మ కృతే పరిణామాతి వా పృథక్ సూత్రం ఆత్మ కృతే అన్న దానికి అర్థం ఏం చెప్తారు ఆ సృష్టిని చేసినది బ్రహ్మ తానే కనుక ఆ బ్రహ్మయే నిమిత్త కారణము అని చెప్పండి పరిణామాత్తను వేరే సూత్రం పెట్టుకోండి అప్పుడు ఏమని చెప్తారు ఆ సృష్టి అవ్వడానికి బ్రహ్మయే మార్పు చెంది సృష్టి అయింది కాబట్టి బ్రహ్మయే ఉపాధాన కారణము అని రెండు సూత్రాలకి ఒకటి నిమిత్తం ఒకటి ఉపాధానం చేసేసుకుంటే సార్ కాబట్టి పరిణామాత్తని వేరే సూత్రంగా చేసుకున్న సందర్భంలో ఆత్మ గురుదేహకి వేరే అర్థం చెప్పక్కర్లేదు పైన చెప్పింది సరిపోతుంది ఆ వేరే సూత్రం చేసినప్పుడు ఇలా అర్థం చెప్పుకోవటం లేదు ఆ సూత్రం ఏమిటి ఇతశ్చ ప్రకృతి బ్రహ్మ దేన్ని గ్లాస్ ఓవర్ చేయకుండాగా అంత కవర్ చేసుకుంటూ తరువుగా చూసుకునే పద్ధతి ఈ శంకరంలో అవలంబిస్తారు అందుకోసం అలా రాసుకుంటారు మళ్ళీ దానికి కొత్త సూత్రానికి రాసినట్టుగానే రాసుకోవచ్చు పరిణామాత సూత్రం పంచమి భక్తిలో ఉంది కాబట్టి హేతువు కాబట్టి దేనికి హేతువు జగత్తులకు నిమిత్త కారణం మాత్రమే కాకుండా ఉపాధాన కారణం కూడా పరంపరం భయే అని చెప్పుటకు ఇంకొక హేతువు ఇదిగో ఏమిటది యత్ కారణం బ్రహ్మణ ఏవ వికారాత్మన పరిణామ సామానాధికరణ్యేనాయతే ఆ కారణం ఏమంటే ఆ హేతు ఏమంటే చూడండి బ్రహ్మయే తన ఎందు వికారమును పొంది మార్పును పొంది జగత్ రూపంగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయినది పరిణామమును చెందినది అని మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఎందువల్ల శృతిలో ఆ వాక్యములు అలా చెప్తున్నాయి సమానాధికరణ అంటే సమానాధికరణ్యము అంటే రెండు ఒకే విభక్తిలో ఉంటాయి దాన్ని సమ అధికరణము అంటే విభక్తి ఎలాగంటే బంగారము నగ అయినది అన్నప్పుడు బంగారము ఏ విభక్తి ప్రథమ విభక్తి అండి ధూము ఊలు ప్రథమ విభక్తి బంగారమే ఆభరణము అయినది బంగారము ఏ విభక్తి ప్రథమ ఆభరణము ఏ విభక్తి రెండు ప్రథమ విభక్తే ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు రెండు ప్రథమ విభక్తిలోనే ఉన్నప్పుడు తత్వము ఒకటే ఉంటుంది రెండు వేరు వేరు తత్వాలకు కంసాలి వాడు నగ ఆభరణమును చేశాడు అప్పుడు కంసాలి వాడు ప్రథమ ఆభరణమును ద్వితీయ రెండు ఒకటే తత్వం కాదు వేరు వేరు తత్వం బంగారము ఆభరణము అయింది రెండు ఏది బంగారమో అదే ఆభరణం ఏది ఆభరణమో అదే బంగారం మరి అదే ఇది ఇదే అదే అయినప్పుడు అది కారణము ఈ కార్యము అంటున్నావే రాబడు అని ప్రశ్న అంటే బంగారము కారణము ఆభరణము కార్యము కరెక్టే బంగారము తనలో మార్పులు చేతులు వచ్చిన కారణంగా ఆభరణం అయినది అని పరిణామాన్ని ప్రవేశపెడితే అప్పుడు కారణము కార్యము మీకు తేడాలు తెలుస్తుంది అంటే భేదము ఉంటుంది అభేదము పరిణామం లక్షణం భేదము అభేదం భేదం ఏమిటి బంగారము కారణము ఆభరణము కార్యము భేదం అభేదం ఏమిటి ఏది బంగారము అదే ఆభరణము ఏది ఆభరణము అదే బంగారము భేద సహిష్ణు అభేద అలా చెప్పుకుంది శృతి ఎలాగా సత్యత్యత్యాభవత్ ఇంద్రియంలో అది తనను తానే జగత్తులా తయారు చేసుకునేను అది ఎలా తయారు చేసుకుంది సత్ చక్యభవత్ అదే సత్ అయింది సత్ అంటే మూడు 
ಜುಲಿ ಆಪಹ ಅಗ್ನಿ ಕಂಠಿಕ ಮೂರು ಅದೇ ಆಗಿ ಕೆಚ್ಚ ಆಗೋದು ಕಂಠಿಕೆ ಕನಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಗುಂಡು ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿ ಅದೇ ವಾಯುವು ಆಕಾಶ ನಿರುಕ್ತ ವಿಚ ನಿರುಕ್ತ ವಿಚ ನಿರುಕ್ತಮ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ನಿರುಕ್ತಮ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೃಥ್ವಿ ಜಗತ್ತು ಮನುಷ್ಯರು ಪಕ್ಷರು ಪಶುರು ಕಂಠಿ ಕನಬಡ್ತಾ ಉಂಟ ಇದೆ ಅವೆ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಅನಿರುಕ್ತ ಮಂದ್ರೆ ಮನ ಕನಬಡವ ಸ್ವರ್ಗ ದೇವತರು ಇಪ್ಪುಡ ಮೀರು ಸ್ವಪ್ನಲ್ಲೋ ಆಯ್ ನಾಕು ಬಾಗಾ ತಿಳಿಸು ಅಂತ ಆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಎವರಯ್ಯಾರು ಬೇರೆ ಆಯ್ತಾರು ಎವರು ನಾಕು ತೆಲಿಯಂಡಿ ಅಂತ ಸ್ವಪ್ನಲ್ಲೋ ಆ ತೆಲಿಯಂಡಿ ಎವರಯ್ಯಾರು ಕಬಡ್ಡಿ ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಅದಿ ಅಕ್ಕಡ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಕ್ಕಡ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಎವರಯ್ಯರು ಪರಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯೇ ಅಲ್ಲಾ ಮಾತ್ರ ಜಂತು ಜಂತಿ ಆಯ್ತದಿ ಅದೇ ಮನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಂಗಾ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡೇ ಇಪ್ಪುಡು ಉಪಾದಾನ ಎವರವತಾರಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಕೋಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯೆ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಿ ಓಂ